God mandskabspleje for mig, det, det er flere forskellige ting. Jeg tror rigtig meget på opmærksomhed til den enkelte spiller eller det enkelte menneske. Det er uanset om man er, det er uanset, om jeg har været træner, eller jeg har været leder et andet sted, eller jeg, hvad jeg nu har gjort, så, så tror jeg rigtig meget på det, eller med min venner eller min familie. Så tror jeg rigtig meget på opmærksomhed. Opmærksomhed kan mange ting jo. Det kan være en anerkendelse af, at øh, du leverede rigtig godt i går, og det var flot det og det. Opmærksomhed kan også være, hvis man vil gøre nogen bedre, at man egentlig er øh, konfronterende og direkte. Og det kan man jo være på, at jeg synes ikke, at øh, du leverede en god pression i går, og jeg synes ikke, du ramte dit niveau. Men for eksempel øh, Lebogang, som har været ude efter at have fået sådan et lille gennembrud i foråret, har jeg været meget bevidst om at runde ham og give ham noget opmærksomhed og snakke, nu træner du godt, eller blive ved med at arbejde med det her. Og du skal egentlig bare blive ved med at have næsen i sporet og træne bedst muligt, og lige pludselig så, så får man muligheden for at spille fra start. For jeg tror på, at man griber ikke chancen, når man får den. Chancen får man hver dag. Thomas' way of coaching and handling the players is actually a, a friendship, a relationship with the players. He has a good bond with the players, because uh, from time to time he, he has talks with us, he brings in He brings us he brings us in into the office and speaks to us about where we have to improve and what we feel about the game and the situations at hand. So I think that's quite a, a good relationship that we have as players with the coach. I en klub som Brøndby, hvor at talentmassen og, og potentialet er så stor, der synes jeg at uh, at man skal have en som som Thomas, uh, en der der kan tage hånd om om de unge og en der en der kan snakke med spillerne. Uh, Thomas han er bevidst omkring, at, uh, at spillerne også har en mening, og han er villig til at lytte. Det er ikke altid, at han uh, agerer efter det, hvilket han selvfølgelig heller ikke skal, i og med, at han, det er ham, der er chefen. Det er ligesom ham, der bestemmer, hvilken retning vi skal gå, og så skal vi jo selvfølgelig støtte op omkring det. Jeg er ikke bange for at komme for tæt på, men er selvfølgelig med på, at der er en grænse, i og med, at, at det er selvfølgelig mig, som sætter mig af på holdet og de ting, som, som egentlig i en eller anden grad har en voldsom indvirkning på deres karriere og deres videre forløb. Men det er jo en, det er jo en del af det at være, at være cheftræner. Jeg tror på, at jo, jo tættere du er på dem, jo mere du ved om dem, jo mere du ved om, hvor de er i deres liv, den pågældende uge, hvad det nu er, jo mere forståelse har du for, hvilket knap du skal trykke på for at få vedkommende til at præstere.